salt and pepper baguna potunano. Taste it. Near Randi is another tasty ambo. Yar in the Cheyam Puna, the green mutton masala and the barnard dish. Mutton, no marinate. Salt and pepper. In the Namaku and the Malayalam and Padinala, Rimbam, Podinala, Uriandata, Malayala, Uriata. In a cardail cut to which you put the lingle in the evening of the pressure of the world. About any end of the Makini, is there where the Kinjan? I think you purchase Surprise! Surprise! And the surprise I paid. Salt and pepper. Pum 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 pum. Namaskar. Salt and pepper like a pretty pretty pressure. This is our Rujideedi. We are going to do this. 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 We are going to I am a little bit of a little bit of a then I see the Tundalo. In the Nadiata camera of friendly. I didn't do it in some other. Ah, then I don't know. I was a good leader. Ah, Corpilla. I made a puny one in Kiban's layer. I'm not a good vision. We're Andy and Kira Sipi Parana and Andy. Gracie. Gracie. Gracie and Yamaka snake a thought Yan in the Cheyam Puna, the green mutton masala and the Paranjur Dishana. Green mutton masala. A pale than a Pudumile. In the can I do some of the ingredients I do. The main ingredient is mutton anna. Then a green and the pale varan karanam, mainly the number of the UC in the masala ita, Akan bone the Sadanam, Podinele, Malayana. Don't done in the green and the Paran green and the Elka, Pachamolaga, pinna ginger garlic paste, Enna, Grambu. Karvapata, Panyalodi, Pinna Naranga. Last thing in a taste to Koda and Korsu Pulida in a cover. I'm going to go in the Tunda, Asamka, Badia, Namka, Kartimataria. Richard Wheatland, the rich Olegan. And Richard Molly. Is it any to Pandit? No, I will. In the snail toad, Richard Molly, and the public. Any nickname on the Lilla. About Namaka Garija. Is the Kayan Shesham. I'm going to special pair of the Sure. Ah. 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 That's why we have a marinade. We have a We This is a teaspoon of water. This is a mix. You can mix it. 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 You can mix this is the style of the style. 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 This is the style of 
മല്ലികളെയും പൊതിനയിലയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോ പൊതിനയില ഒരു രണ്ട് കട്ട് മല്ലികല ഒരു കട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ട് വെച്ചല്ലേ മേടിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഇനി കടയിൽ കെട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ജാങ്കോ നീ അറിഞ്ഞോ ഞാൻ പെട്ടു അപ്പൊ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പൊതിനയിലയും ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം മല്ലികല അതിപ്പോ പൊതിനയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നൂറ് ഗ്രാം പൊതിനയിലാണെങ്കിൽ അതിന് അൻപത് ഗ്രാം മല്ലിയെന്നുള്ള കണക്കിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇലയാണ് എടുക്കേണ്ടത് തണ്ടൊക്കെ മാറ്റി ഇലയായിട്ട് എടുക്കണം എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളക് അപ്പൊ ഒരു അരക്കിലോ മട്ടനാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ അരക്കണം അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ എത്ര ഇത് വേണം നമ്മളിപ്പോ അരക്കിലോ മട്ടൺ അല്ല എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറെണ്ണം ആറെണ്ണം ആ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ മാറ്റി അരച്ചു കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാരിനേഷനും ഈ അരച്ചെടുക്കലും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാരിനേഷൻ ഉള്ള ആ ഒരു ടൈമുമായി ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അടുത്തത് ഹാ ഇനി നമ്മൾ കുക്കറിൽ അത് വയ്ക്കണം ഇറച്ചി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം അത് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോഴല്ലേ അപ്പം ഇത് ഇറച്ചി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണം എണ്ണ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലാണ് കോക്കനട്ട് ഓയില് അല്ലാതെ മറ്റേ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല ഇതിപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എണ്ണ രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് പാകത്തിനൊഴിക്കുക ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് ഹൈദരാബാദിൽ പിന്നെ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരാണ് പഠിക്കുക കന്നഡ അത്ര അറിയത്തില്ല ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പം കോവിഡ് വന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ല ഇല്ല മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തെലുങ്ക് വൽക്കരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കണം എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഈ മാരിനേഷന്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ 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 വേണ്ട ഇതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വഴട്ടണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ എണ്ണ വെള്ളം കുറച്ച് വരും അപ്പം ആ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇറച്ചിയുടെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട അതിനുള്ളിൽ നല്ലപോലെ പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട അപ്പോ നമ്മുടെ മട്ടൺ ഇവിടെ ഫുൾ റെഡിയായി ഇപ്പൊ നമ്മള് വിസിലൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പം വിസിലൊക്കെ വെച്ച് വെന്തു അപ്പൊ ഇനിയാണ് നമ്മള് മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പോ ഇനി ഇതിനെ ഇല്ലല്ല അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മളിപ്പം സ്പൈസസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഏലക്ക ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം 
ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് ഗ്രാമ്പുവും കറുവാപ്പട്ടയും ഒത്തിരി വേണ്ട രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇടണം ഇത് കുറച്ചായി കഴിയുമ്പം ഇതിലോട്ട് മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യണം മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യണം ആ ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതിനി ഫ്രൈ ആവുമ്പം അത് ആയിക്കോളൂ ആ വെള്ളം ഉൾപ്പെടെ ആഡ് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല കാറ്റുണ്ട് കാറ്റത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ കോളേ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കലാപരമായ എന്തൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡാൻസ് കളിക്കുമായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് സ്കൂളിന്റെ സമയത്തൊക്കെ കോളേജ് വെച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ വന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ലില്ല പാട്ട് പാടില്ല മനഃപൂർവ്വം എടുത്തു പറയുന്നവരുണ്ട് പാട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പാട്ട് പാടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം ഇതുവരെ പാടി പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഞാൻ പാടിയിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല പാടിയിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പാടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആരെയൊക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പാട്ട് പാടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവി അത് എന്നെ കൊണ്ട് പാട്ടൊന്നും പാടിപ്പിക്കരുത് അതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പാട്ടിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ പാട്ട് പാടിയിട്ടേ ഇല്ല ജീവിതത്തില് ഞാനിപ്പം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ടി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി അവിടെ ജോലിയായി അപ്പൊ എനിക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കെട്ടിച്ചൂടാനുള്ള പ്ലാൻ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാ കേട്ടെ കല്യാണത്തിന് നമ്മളെ വിളിക്കണം സോളോ പേപ്പറിന്റെ ടീമിനും മുഴുവൻ വിളിക്കണം വിളിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അന്ന് നമുക്ക് ഗംഭീരമായ ഒരു ആഘോഷം നമ്മുടെ ടീമുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് തകർക്കുന്നതാണ് അതായത് എല്ലാവിധ മുൻകൂർ ആശംസകളും ഇപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പം കൊറച്ചിങ്ങനെ തിളക്കൂലോ ഈ വെള്ളം അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ മട്ടൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മള് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയില മല്ലിയില പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് മുഴുവൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇറച്ചിയിലും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഇളക്കണം ഫ്രൈ ആക്കണ്ടവർക്ക് ഫ്രൈ ആക്കാം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പെരളം പോലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇത് കൊറച്ച് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിക്കും നാരങ്ങ നാരങ്ങ ലാസ്റ്റ് അല്ല കൊറച്ച് ആയി കഴിയുമ്പോ ഇതിനിപ്പോ എത്ര നേരം വേണം ഇതിപ്പോ ഇച്ചിരി കൊറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മുഴുവനും ആദ്യം <laughs> 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 ഇനി ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ അത് എത്ര സമയം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും 
ഇത് നമ്മളത് ഓരോരുത്തരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നല്ല ഫ്രൈ വേണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആക്കാം അല്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് നിർത്താം അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് നല്ല രീതി ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഈ കുക്കിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ഡീപ് ഫ്രൈ നമ്മളിത് കുറച്ച് ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മട്ടൺ മസാല ഗ്രീൻ കളർ മാറിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളറിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടും എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ആ എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട് എന്ത് സാധനം എടുക്കാനുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം സർപ്രൈസ് സർപ്രൈസ് ആണ് അതെന്ത് സർപ്രൈസ് ആയി പോയി ചിലപ്പോൾ നല്ലതല്ലേ സർപ്രൈസസ് ഒക്കെ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിക്കാനാണോ ഇല്ല അല്ല അല്ല അങ്ങനെ അല്ല 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 ഇതിനെ ചേർക്കാനുള്ളത് ഇതിനെ ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർപ്രൈസ് ആണ് സർപ്രൈസ് ഇതിനെ തോ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് മറന്നു പോയിട്ട് രണ്ടാമത് അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും ഒരു മിനിറ്റ് സമയം അപ്പോൾ എന്തോ സർപ്രൈസ് സാധനമായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഇതാണോ സർപ്രൈസ് സാധനം ഇതാണോ പൊടിയാടി ചേട്ടൻ്റെ വേറെ സർപ്രൈസ് സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല അപ്പൊ ഈ പാനും ഇതുമാണ് എന്റെ സർപ്രൈസ് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എപ്പോഴും എന്താണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വരട്ടണം ആദ്യമായിട്ടാണ് സോട്ടാ പേപ്പറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം മറന്നുപോയത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല മറന്നുപോയതാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ വന്നപ്പോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ആന്റിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഗ്രേസ് ആന്റിയെ വിളിച്ച് അത് അത് സംഭവിച്ചാൽ മതി വിളിച്ചാൽ അല്ലേ വിളിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പം പാൻ ചൂടാക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എണ്ണ അതിലോട്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടണം ഒരുമിച്ച് ഒരു പച്ച ചുവ നിക്കണം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എണ്ണ ചൂടായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് സമയം നല്ല കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് ചൂടായി വരാൻ കുറച്ച് താമസമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആ അതാ എണ്ണ ചൂടായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ മണി അടിച്ചു അല്ലെ പള്ളിയിൽ മണി അടിച്ചു അതെ എന്തൊക്കെയാണോ ഇത് കഴിക്കുമ്പോ എന്താവും എന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ പള്ളിയിൽ വീണ്ടും മണി അടിക്കേണ്ടി വരുമാവോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീൻസ് ഏകദേശം എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ആ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇത് ഒരെണ്ണം ഒരു സാധനം ഇല്ല സഭയോട് പകുതി പകുതിയുള്ളൂ ക്യാരറ്റ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പകുതി ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഏകദേശം കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഡീപ്പ് ആവണോ വേണ്ട റോ ടേസ്റ്റ് നിക്കുന്ന നല്ല ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇത് റോ ടേസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി രീതിയിലാണ് അതിനെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഉപ്പൊന്നും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല അത് കറിയുടെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആ ഓക്കെ അല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്യണ്ട അല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്യണ്ട അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉപ്പ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സബോളൊത്തിരി വഴഞ്ഞു വരണ്ട ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല
ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളപ്പോ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ആ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു നെഗറ്റീവ്നെസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് അതാണല്ലോ ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂഷണം അതെ എനിക്ക് പറങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അവർ കന്നഡ ആയതുകൊണ്ട് വെറുതെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ആ ഇത് ഇപ്പോ ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കേ അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഗ്രീൻ മട്ടൺ മസാല അത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ അതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ ആ സർപ്രൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സർപ്രൈസിന് ആദ്യം ഒന്ന് കഴിച്ചോ അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലുണ്ട് ആ ബീൻസും ആ ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടോ സത്യം അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം മട്ടനെ കഴിച്ചു നോക്കാം അടിപൊളി സംഭവം കലക്കി ഗ്രേസിയാൻ ഇത് ഈ നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രേസിയാൻ്റെ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എന്തിനാന്ന് അറിയാം ഇത്രയും നല്ലൊരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിന് അത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും എത്തിയില്ലേ അപ്പൊ ഗ്രേസിയാൻ്റെക്ക് എന്നും അഭിമാനം ഈ പറഞ്ഞ പൂർവം ഹൈദരാബാദിൽ ഇരുന്ന് പുള്ളിക്കാരി നന്നായി വേറെ എന്തൊക്കെയാ പാചകം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സ്നാക്സ് കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും ഇത് തകർത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഹൈദരാബാദിൽ പോയിട്ട് ഗ്രേസി ആൻറ്റി അല്ലേ ഗ്രേസി ആൻറ്റി ആയിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗ്രേസി ആൻറ്റി ഇത് എപ്പിസോഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വരവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ആ അപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരിയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് എനിക്കൊന്ന് കുറേ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഒന്നത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാട്ട് പാടുന്നില്ലോ പാട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആവാന്നു സാരമല്ല അടുത്ത തവണ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഹൈദരാബാദിൽ ഇനി കളി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് അവിടെ വെച്ച് നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാലോ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് നമ്മുടെ ഷോട്ട് പേപ്പറിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഗ്രേസി ആൻഡിക്ക് നന്ദി അപ്പൊ ഗുഡ് ബൈ ഒരു ബൈ പറഞ്ഞു ബൈ